E aí galera que é inscrito no canal do Paparazzo Brasil, você que curte cinema e tá ansioso pela estreia do Velozes e Furiosos 9, às vezes devido ao trabalho você não mexe muito com a internet e acha que até mesmo já foi lançado no cinema, pode ficar tranquilo porque foi adiado novamente. O filme estava previsto para ser lançado é, praticamente em maio de 2020, mas foi adiado. É, e agora vai ser lançado só dia 28 de maio de 2021. É, devido a polêmica que ele foi adiado também para o final do ano, né? Da Universal, a produtora, ter publicado também é, o lançamento do 007, que é da mesma franquia da Universal e Velozes e Furiosos, eles adiou tá, os dois filmes para é, maio de 2021. Ou seja, Velozes e Furiosos vai ser lançado dia 28 e o 007 uma semana antes, para não ter essa concorrência. Pessoal, todo mundo sabe que o John Cena vai fazer uma participação como o vilão principal. É, que ele vai procurar o seu irmão, o Doric Toneto, né, que é o Vin Diesel. Ele vai fazer uma procura mortal querendo matar ele. Pessoal, pra quem nunca assistiu os filmes do Velozes e Furiosos, ou na verdade já assistiu e andou pulando, é bom assistir do 1 ao 8, aí você vai entender. E também assistir os filmes spin-off, né? Tem filme que é fora da franquia do Velozes e Furiosos 9, que conta a história individual de cada ator. Então é bom assistir pra entender tudo. Às vezes você já assistiu até o 8, mas não assistiu esse spin-off e não sabe o motivo. Por exemplo, o Han, pessoal, é esse japonêsinho, ele vai aparecer no filme Velozes e Furiosos 9, o, o próximo ser lançado em 2021. É, pra você que não assistiu os anteriores, então vai ficar confuso, não vai saber o que ocorreu. E mesmo no 6, ele bater no carro, é, ele deixou todo mundo em dúvida. Então o 9 vai explicar corretamente o que aconteceu. É um filme muito bom, pessoal. E com certeza o Vin Diesel, na verdade, é um dos principais. Na verdade, era o Paul Walker, né, que era um dos atores principais. Desde o começo, juntamente com o Vin Diesel. E o Paul Walker morreu, todo mundo sabe, com um acidente fatal. E tirou ele do cinema. Então, desde o filme 6, 7, 8, o Paul Walker não atua mais. Não tá fazendo é devido ter falecido, infelizmente. Pessoal, com certeza essa série, é, essa trilogia do Velozes e Furiosos 9, né? É o mais esperado, aguardado, vai bater recorde de audiência. E com certeza, pessoal, é, o adiamento é 2020 parou tudo devido à pandemia. E se fosse rodado, se fosse transmitido no cinema, exibido no cinema, com certeza a arrecadação ia ser muito pouca. Porque o um, um custo de para lançar um filme desse, para produzir um filme desse é muito alto, com certeza e caro. É, bi, é milhões, tem filme que bate até bilhões né? é, na produção, que é muito caro. Tem ator aí que recebe 20 milhões para fazer uma participação ou até mais, né? É caro para fazer um, é, um filme desse. É. E muitos desses filmes eles usam carro verdadeiro. É aluguel de carro, às vezes eles destrói até um carro mesmo. É uma cópia né, de um carro, às vezes destrói, mas é caro para fazer uma produção do filme. Então 2020 parou e se eles lançassem no cinema em 2020, com certeza a arrecadação desse filme ia ser muito pouco, né? É, e devido a distanciamento também social, que não pode ficar muita gente acumulada dentro do dentro de uma sala, dentro de algum local, e o cinema ia estar praticamente vazio, né? Ia ter ali controle, né, total, sobre a pandemia. Pessoal, é um filme muito esperado, com certeza vai bater recorde de bilheteria. Bom, galera, esse foi o vídeo. Se você está ansioso também pela estreia do Velozes e Furiosos 9, deixe seu like nesse vídeo, deixe seu comentário e compartilhe. Valeu!